，各位，买了一个新的文化衫，看到什么？威尼小熊举白纸，嗯，好像是苹果卖的吧？我让我朋友下单买的啊，好像有点大，但这个挺有寓意的啊。我估计现在在国内如果穿这个上街，估计得抓起来反动啊，举白纸，而且还是威尼熊，是不是？亲自指挥、亲自部署的白纸运动，是吧？唯一的遗憾就是，这上面没有“王局拍案”四个字。我不知道，如果我要是把这个“王局拍案”几个字写在上面，是不是侵权啊？如果不侵权的话，我准备定一批，然后就在这个脚上写上“王局拍案”，那就比较完美了啊！当然了，我这个我自己也不打算回国了。各位买这个还是要小心啊，尤其是在国内啊，我觉得穿这个确确实实还是有风险啊！啊，今天啊，我们接着来聊电影。我上一个节目啊，聊电影聊的《满江红》。今天呢，我们来聊一聊《流浪地球二》这部电影啊，是个科幻片我平时啊还挺喜欢看科幻电影的。我觉得科幻电影啊，实际上就是一个思想实验。什么意思呢？就是说我们人类社会过程中间，平时啊难以出现的情景、场景，你通过科幻电影把它表现出来，最终啊不是讲的是一个未来的故事。而是在考验着我们生活中间的价值观，在极端情景下经不经得受、经不经受得了考验。我觉得这是科幻电影真正有魅力的地方。比如说，科幻电影里头有一大类就是末世电影，二零一二啊，包括这《流浪地球》啊，都属于这一类。就是人类社会突然面临一个灭顶之灾的时候，那么我们该如何选择？而这如何选择背后啊，有没有触发我们？违反我们平时所坚守的那些价值观，还比如说我们现实生活中没办法出现的一些场景，比如说，假如说男人突然都死光了，这世界上就剩女人了，只剩下一个男的，或者反过来，女人都死光了，就剩下一个女的，然后剩下都是男的，这该怎么办？这些场景在在科幻电影里头都出现过啊，还比如说那些未来世界，啊，新的技术对我们是今天社会的场影响，比如说 AI 的出现。那么将来它可能会控制我们这个社会到什么程度？那么我们人类面对这样一个在智力上永远超越我们的这么一个人，这样的一个 AI 的时候啊，我们这个人类社会会产生怎样的变化等等吧？我觉得非常有意思啊。就是说，科幻电影的本质，我认为它就是一个思想实验，就是在我们现实生活中我们没有办法进行实验的场景，最终考验的是我们现在这种价值观它的恒久性的。这个《流浪地球》这个电影啊，这个我在没看它之前，我就看到网上有一些人对它批评，所以呢，我就专门把它找出来看了一下。我一看，我说这电影，这李雪健演的，这挺像这个胡耀邦啊呵呵，是吧？有人说他像周恩来，我看怎么这么像胡耀邦啊？当然，也有人说他像张春桥啊。所以你看，这个一百个人心中有一百个哈姆雷特啊。网上对他的批评啊，主要是集中在说那个当时那个场景。电影中间啊，就讲到炸月球的时候，原先的计划出了问题，最后不得不派两百多个宇航员啊，要执行这场人工启动核武器的这么一个计划。当然了，这是一个单程票计划，所有执行这项任务的宇航员最终都得跟这个核武器一起爆炸的时候，跟月球一起啊，消失在这个茫茫的宇宙中。所以一开始在征求这意见的时候，说谁去，那么有些人零零星星都出来了。结果这个时候，中国国家航天队的队长往出一站，说：“中国国家航天队五十岁以上的航天员出列。”然后哗就出来一批人，这些人还跟旁边刚才那个想要出来的年轻人说：“他说轮不到你们这些人，还得看我们。”由此，这美国呀、意大利呀、啊日本呢这些国家就跟风，是吧？跟着中国这个国家航天队背后，也都是五十岁的人出来出列了啊。很多人就批评这个场景，说：“你看，一般的国家的正常的价值观、普世价值观，遇到这种牺牲场景的时候，都是以保护老幼为代为前提啊，小孩啊、妇女啊，其实这个老年人呢、啊，你看中国让五十岁以上的人出列，这不符合这个普世价值。第二，说是这个，这都是强制的，五十岁凭什么？那我五十岁以上我不想去怎么办？你看，这就是代表了共产党、法西斯，是吧？没有个人选择，没有个人自由，是吧？”嗯，我看这个电影的时候，我倒没有这个情节，我没有太强的那种反应。我个人觉得，人类在面临大的灾难的时候，总有一批人挺身而出啊。其实为了人类整体的命运而牺牲，其实这个这个牺牲本身呢，确实都值得尊重。那么这个具体的原则啊，多多少少它会体现出来一种
某些功利主义的价值观，比如说啊，日本当时福岛核事故的时候，就是那些老年人组组成敢死队啊。为什么？为什么老年人组织敢死队？很简单，因为这些老年人都生育过了，有孩子了，或者说他自己不打算生育了。所以他们去接受那些核辐射的时候呢，对他们自己的后代要生育也没有影响，或者说，即便是他接受了辐射，他得了癌症，缩短生命，因为他们已经年龄足够大了，影响也较小。但是让年轻人去，就这个代价更大。所以你看到这里的权衡取舍了吗？这个权衡取舍本身都是以功利主义的原则在计算生命的价值。其实啊，我们人类啊，虽然我们说生命面前人人平等。但是在面临极端选择的时候，我们很难不计算生命的价值。比如说这个，就在这个《流浪地球》里面啊，那个那个那个航天员，他自己的儿子可以进地下城的时候，他的妈妈得了癌癌症，只有八十天的生命了。那最后让他妈进去呢，还是让他岳父进去呢？显然是应该让他岳父进去，对不对？因为他妈进去之后八十天就会死掉，那么孩子的抚养谁来管呢？让他岳父进去陪着孩子成长，这个其实是最优解。这就是计算生命的价值嘛，所以我觉得，其实人在面对这种极端选择的时候啊，计算生命价值啊，这不奇怪，这个不奇怪。但总而言之吧，我觉得，这个《流浪地球》这部电影啊，是一个好莱坞的梦工厂，加上一个集体主义为依归的这么一个英雄葬歌。所谓的好莱坞梦工厂，就是它前面那一部分呢，关于那种，对吧？什么那个制作部分呢？确实场景非常壮观，而且呢，水平也挺高的。什么地球呃月球爆炸呀、啊，这个太空电梯什么坠落啊等等啊，那个确实它是以必须以电影工厂的制作水准提高到一定程度为前提的。我觉得确实做到了。而后面这部分就是它的价值观，它确确实实呈现出来了以中国现在啊这样的一种集体主义为依归的价值观。所以你看《流浪地球二》。在这个欧美国家啊，它也现上上院线了，但是票房不太好，好像只有一千多万美金呢。为什么不太好呢？因为我在我看来，它的其实就是整个制作的水平还挺精良的嘛。就是因为这种价值观，跟现在西方社会啊，它那种以个人为代表的个人主义为代表的价值观呢，它本质上来讲是相冲突的。说起来挺有意思的，过去关于这种末世电影的时候，好莱坞也有很多这种题材，你比如说。好，经常我们会看到这样的场景：说一个恐怖分子啊，马上要把这个一个核弹投到一个城市，结果这个时候呢，就抓住了这个恐怖分子他家人，还有一个可爱的女儿，只有他们知道这个恐怖分子的这个下落。时间只剩最后两个小时了，这个时候可不可以对他们进行刑讯逼供，让他说出恐怖分子的下落，拿下他之后挽救这几十万人甚至几百万人的生命？我们经常看到这样的场景，对不对？但是最终啊，你去看好莱坞面对这样选择的时候，最终解答这个问题的时候，它都不是按照这个来计算的，最终都是通过其他的方式，嗯，使得这个拯救城市的英雄不需要面对这样的伦理冲突就解决了。但是我跟你讲啊，其实啊，这个问题假如说放在《流浪地球》里头，他可能不需要去考虑，就是可以牺牲这样的家庭，牺牲恐怖分子的家人。来挽救这几十万、几百万人的生命，这就是以集体主义为依归的这种价值观，这么一个体现。我在看这个的时候，我看到有人在批评啊，他说啊，他说一个不能拯救铁链女的国家，怎么可以拯救地球呢？怎么可以拯救世界呢？是吧？这真的是一个好问题，就是是不是一个不能拯救铁链女的国家就不能拯救世界呢？我相信啊，问这样的人一定是一个自由主义者。他认为，作为一个国家来说，不能保护这个国家的弱者，自然你也就不太可能有能力生长起来，最终去整个拯救整个人类的命运。但是我看完这个电影之后，我也想了一下，我觉得这个答案还真就不那么确定。就是在一个以集体主义为依归的国家里面。他所表现出来的能量，尤其是在末世的时候啊，常常是超越那些以个人为本位的国家的，不是吗？他真的可以为了个人的、为了集体的命运啊、利益啊，牺牲所有人、个体。这些既有主动的牺牲，也有被动的牺牲。所谓主动的牺牲，就是像航天员一样，赋予你一个光荣的使命，你就牺牲了。
。当然，被动的牺牲就是你没有被这个体制所选择，抽签也好啊，或者其他的方式也好，你就被抛弃了，所以你就不能进入到地下城。但是你不可否认的是，在面临末世选择的时候，这样的集体啊，它往往有更强的繁衍能力和生存能力。在电影里不是借借着李雪健说了一句话吗？他说：“如果没有人类的存在啊，所有的文明都没有意义。所以人类的文明的存在，人类的存在，这个是至高无上的利益。我不能活下去，我也让我这个种族活下去，我这个族群活下去，让人类的文明得以繁衍。所以在这个过程中间，所有人都是可以牺牲的。”我今天呢就想聊一聊这个话题啊，嗯，因为我在想前一段时期。中国的这个疫情啊，动态清零政策啊，突然就结束了。大家都知道，从去年十二月七号开始，到现在差不多两个多月的时间啊，海啸般的过风。大家都知道，前几天中国的卫健委也公布了一个数据啊，最高的时候呢，在院人数一百多万人，但是现在基本上恢复到正常水平。全中国应该估计有百分之八九十的人都感染了。那么这样一种咔嚓把这个动态清零的政策取消之后啊，一夜之间让所有人被感染，它所带来的代价大家都看到了，显而易见的，当时医疗挤兑，大量的有基础病的老人，然后呢都失去了生命。这个具体的数字呢，肯定不是像中共公布的，一共只有几万人。我我的估算模型啊，大概就是两百万左右，那些有基础病的老人失去了生命。但是它带来的一个好处什么，或者说它益处是什么呢？快速过风，人人免疫，基本上现在全国的人呢，都获得了免疫。同时呢，由于这种方式呢，快速过风啊，使得将来在出现二次波峰的时候啊，它要比第一次要弱得多。那你要相比于那种你要是第一次啊感染的程度比较低的国家来讲，你的第二次波峰啊，其实跟第一次很可能差不多。这一点最明显的是日本。我跟你说啊，日本呢、啊，它每一次的波峰啊。跟前一次啊，那个基本上感染人数都差不多，为什么？就是因为它前期啊，就是这个所谓的感染不彻底，所以现在的流病流行病学里头其实也说得非常清楚，就是你第一轮过峰越彻底，你后续的过峰呢，你那个波峰的峰值越低，所以中国现在获得了一个什么？获得了一个第一轮海啸般的过峰之后啊，后续的过峰的峰值将会很低，这么一个好处，这是第一。第二，经济和社会生活迅速开始恢复了。当他意识到其他国家啊，就是说都开始恢复正常的时候，当他调转这个政策的时候，他不惜一切代价，所有人都可以牺牲，就是为了让经济和社会生活迅速回到正轨。我在想，就是前一段时间我们也看到了很多北京的那些人啊，失去生命，包括有些院士啊，葛优的母亲呢、啊，这些甚至有一些部级干部啊，他的孩子也在网上说。当时他的父亲因为被感染，然后死了之后到火葬场，想找一口棺材都找不到。我就在想，就这样一个体制啊，他就是残酷性在于，当他为了一个实现一个目标的时候，说句心里话，所有人都可以牺牲，只有极少数极少数的人拥有不被牺牲的特权，其他的人，哪怕你是像葛优的母亲那样的，哪怕你像是一个部级干部。当海啸般的这种过风来临的时候，你该死也得死，死了之后甚至连一个棺材都轮不到。这就是一个集体主义为依归的这么一个意识形态下的血淋淋的现实。许多人会批判这样的一个逻辑，我也会批判，因为我本质上来讲是个自由主义者，我认为这不人道也不公平。但是呢，我们得承认，他这样的方式他有效率，确确实实有效率，这你得承认。那么中国这个社会，其实过去几十年改革开放，你可以看到，它其实不太讲究改革过程中间的公平性，它更多的强调的是效率，就是以经济效率为核心。那么这个经济效率的过程中间，它通过发展，让每个人都分享到改革开放的好处，而不是在这个过程中间辨析到底哪样的政策对哪些人是公平的，不是这样的。所以它积累了大量的所谓的公平问题，但是它通过发展掩盖了这一系列的问题。这是也是一个集体主义为依归的这个体制中间的一个最大的问题啊。那么由此我在想啊，嗯，就是中国跟这个这个世界的关系啊，嗯，很多人都在说中国这个体制啊，你肯定不可能长久的发展。那么因为你不是一个以自由主义为核心的这么一个所谓的呃社会体系
，因为你的政治是一个威权体系，是个集权体系，是吧？在市场上你也打家民营经济。我在假设这么一个问题啊，就是假如说中国这个体系它不出问题，未来再过四十年，它经济依然保持这样的增长，我们该如何面对这样一个体制呢？这个社会，这个世界又会变成什么样呢？我一直想说的一句话是啊，就是中共的这套体系啊。它对我们未来人类社会的最大挑战，不是现在，而是将来。什么时候是将来？我所说的将来是指这样一个场景啊。假如它真的不瓦解，它经济继续发展，比如说它的 GDP 有一天超过了美国，并且比如说是美国的两倍、三倍，然后呢，科技和经济水平呢，呃，可能跟美国比起来也不相上下了。就是美国你没有办法通过这种国力跟中国掰手腕了，军事上你它可以跟你分庭抗礼了。那么那个时候，对这个世界的真正挑战才开始。为什么？因为中共是这样一个政权，他在政治上，他是一个威权体系，他不允许其他人跟他分享权利。啊，就是说你分享权利的话，我就收拾你，是吧？你也可以把它称之为独裁的。但是在经济上，它实际上是一个市场经济体系体系的国家，在意识形态上，它是一个以集体主义为依归的这么一个意识形态。我可以说，人类社会上历史上从没有出现过这样一个社会组织。我们用过去所有的模型啊去看待它的时候，都会失效。比如说，我过去经常讲，你说今天的这个中国体制是共产主义吗？显然不是。你不能用过去前苏联的那个模型去观察它，它早就失效了。因为全苏联前苏联的一套模型是计划经济，但是中国搞的是市场经济。而当国家主义嫁接市场经济的时候，它确确实实，它表现出来了十足的这样的一种怎么说的效率，这就是让我们如何解释过去四十年中国经济的繁荣啊！我记得我当年在清华读 MBA 的时候，我们呃当时讲台上的老师就曾经提出过这个问题：谁能解释中国经济的繁荣？因为过去实际上是没有解释模型的，因为它近乎于一种国家主义。加上市场经济所形成的这么巨大的这样的一个经济发展的力量，是啊，你比如说，当他想要建高铁的时候，他可以用短短十几年的时间，他基本上建设起来全球里程最长的高铁。当他想建那些大工程的时候，他基本上可以倾举国之力，他可以建设起来这个工程。很多人当然当然可以说，你这个过程中间也会有错误，但他大致不犯错误的时候怎么办呢？他经济还在蓬勃发展。但是啊，当他真正成长起来的时候，他对我们整个这个世界的价值观构成了冲突。什么冲突啊？这冲突就是说，过去所有的西方国家的繁荣都是以自由主义，呃为基础，加上市场经济发展起来的。但是中国是以集体主义加上市场经济发展起来的。那么，当这两种啊体系啊都发展起来之后，它必定会面临一场冲突，价值观上的冲突。所谓的“流浪地球二”，在我看来，就是中国啊，在成长到一定程度之后，开始试着重新诠释话语权的努力。过去中国的科幻电影怎么可能会有所谓的“中国去拯救世界”呢？当最后那一刻，所有的国家都不行的时候，让嗯嗯，北京那个所谓的根服务器不行的时候，他会说：“你们按时间来，我们中国人一定可以做得到。”这个底气是哪赋予的？是过去改革开放四十年啊。的成绩赋予他的，他有这个自信，所以今天中国的国家跟老毛时代可不一样啊。老毛的时代是属于什么呢？他属于专制的权力非常大，他可以随便让其他人死，比如说他想让刘少奇死，刘少奇就完了；他想让林彪死，就林彪就完了。但是，他这个社会动员能力很弱啊。所谓我们把这个分支配的权力分为两种，一种是专制的权力，一北是一种是社会动员的能力啊。那么现在的中共啊，中国这个国家呢，实际上是不受约束的这样的一个权利仍然很大，因为这个中共的权利也不受约束嘛，是吧？但是他的社会动员能力非常非常强大。那么当这样的一个国家成长起来之后，那么未来的世界将如何跟这样一个群体、跟这样一个价值观的国家打交道？我觉得啊，这是对。自工业革命以后啊，至这个启蒙运动之后啊，人类社会最大的挑战。如果我要说《流浪地球》这个电影中间，我看到了什么？
我就看到了这样的场景：他野心勃勃，他呢效率非常高，他呢确确实实是以集体为依归，他确确实实不尊重个人的权利，但是呢，他有力量，他有效率。甚至在很多的时候啊，它比那些市场经济的国家、自由主义的国家，还表现出更加蓬勃的力量。这才是人类社会未来最大的挑战啊！当然了，我没有答案，我不知道这个，我不知道这个未来的世界的图景是什么样，过了五十年和六十年，我只是把这个问题啊，通过一部电影摆出来。我希望各位都能够想一想，如果未来的世界真是这样的话，我们究竟该怎么办呢？